Hello everyone, welcome to the view. 我是葛瑞斯，今天要来跟大家分享的主题是。在一开始，如果大家有看我之前影片中介绍，我是个从小就非常爱吃牛的人。然后在有一些原因，所以我上大学之后我就许愿我不吃牛。到近期大概完全不吃牛，十六年就真的是十六年没有吃。现在反反复复对饮食还有我的身体状况，我也想跟大家分享说中间有一些不错的东西的经验，跟我现在自身在调节的。一些阶段，呃，我在去年的时候有后来去检测，发现我有甲状腺低下这个症状有持续，应该有超过一两年以上，所以我那时候有查一些有关甲状腺低下的资讯，它的症状会比较像是，会体重会逐渐上升，声音会变得粗，会容易累，身体会水肿，会容易积水等。那如果你想要知道说比较明显的。有得过这样子的人，像啊 Lady Gaga， 她一开始出道到她近期，她中间其实变胖变瘦其实蛮多。然后那时候我是看她纪录片才发现她有得甲状腺低下，因为她吃的那个药就是甲状腺低下在服用的。那那个药就是你要一辈子都要一直吃，如果你在长时间压力这么大的情况下没有去调整的话，你的身体很容易会崩盘，所以你要靠药物去压抑。不过我没有很想要。吃一辈子的药物去压抑我这个症状，我比较想要知道说，我身体到底是最一开始的原因，跟我想要慢慢去调整，所以我也不会很想要急速的，好像马上改善好吃药，然后我就可以变回我原本的体重，因为我现在其实算是风雨的，对，我是说风雨，就是就是这么一回事，因为台湾其实崇尚就是要很瘦很苗条，我觉得其实胖跟健康。也 OK 啊，有些人胖就是胖得很结实、很壮。我很喜欢那种很结实的那种体态，所以我现在其实除了在我饮食有在改变之外，呃，我有现在在开始在练重训，因为我完全是没有肌肉状态，所以我现在想开始练重训 ，build up 我的肌肉。然后我也会吃呃 vegan 的蛋白质粉，我没有吃到很多，但是我也开始尽量在吃。近期这个是有机的。我那时候回台湾的时候，我有看书看到其中一本，像这本，我觉得还不错。它叫做《医疗灵媒：甲状腺揭秘》。它里面其实这个作者是在美国非常有名的。其实我一开始看我还没有注意到，他是一个天生有与高龄对话的一个人。对我要讲人，我不要特别去针对去讲说他是什么什么职业，因为我觉得很多东西是。大家要 focus 在他主要去做的事情，而不是他的那个 title 位称。然后他是在 New York Times 上面有特别去介绍他的书，他也是一开始有倡导说喝一些有关的水，然后那个水就有点像是我不知道台湾翻译是怎么说，它是蔬菜水嘛，蔬果的。我以前以为那只是个噱头，因为我真的觉得外面卖太贵，自己用就可以。后也有身边有一些人在。使用，但是后来我才知道，原来它这是有点像是净化的效用。我最近会有，因为它里面有介绍说甲状腺，像我如果我放柠檬，然后还有芹菜，我这样泡水，我大概是三百六十沫吧，然后我会用喝个一天半，就是我一天大概至少会喝一罐。然后它有说明说是中午之后喝，所以晚上喝，但是因为我有加柠檬，所以。喝完晚上睡觉前要记得刷牙，因为牙齿不好的话，它容易会侵蚀，会腐蚀你的你的牙齿。我是觉得慢慢来还不错，我就是现在会再试试看，也是在这本书上面所介绍。其实应该是很早几年前，他在出书那时候就有特别在跟大家倡导类似这样的情况。那我大概简单跟大家介绍一下这本，我希望可以的话，大家可以去上网去买，或是网络上有电子书，你可以去看它有关在讲。甲状腺揭秘，它里面不是真的在跟你们说什么灵媒啊、灵疗，他没有在讲这个，他是在嗯倡导说很多东西是我们习以为常，像医疗技术或是营养学，然后从以前演化到现在，它有点是扭转有些大家既定的观念，因为你会到时候你很多慢性病到现在的慢性病，它不是只有专一。一件事情发生，因为它很多慢性病并发出来的会让身体发炎的那个症状，通常新方治疗就是你要吃消炎的药
吃进去之前，你还要吃胃药，因为你要保护你的胃，因为它可能会有强烈的刺激性。你会要先让你的胃形成一个膜，所以你会吃很多不同的药物去抵抗。去让你身体发炎的地方消炎，但是在一直以来，我们都是急速在吃这些药物，让我们身体减少发炎。我们并没有真的去了解说，我们为什么身体会发炎，有这个症状。因为大家都会觉得生病是一个很糟糕的事情，是很不好。但是我觉得很重要一点，大家要去想的就是，生病它其实没有什么不好，它是提醒你。你的身体的机能有一个地方它需要休息，所以它需要减缓你去使用它的次数，然后你需要一些补充营养让它去恢复，就是这么简单而已。你的身体会无限毫无保留爱着你，它不会去对抗你，但是它这些的症状真的就是要提醒你要去好好的了解自己身体，也是因为这样子，所以我才会一。慢慢的想去调试我自己的身体状况，跟去搜寻一些资料，跟了解我自己身体的感受。然后再看这本书，它其实就是在讲说慢性病的事情。因为像从以前到现在，我们所有一切东西都是吃，譬如说化学成分、基因改造，我们就是要速成，就是要快。我现在其实尽量已经减少我食用化学成分的东西、人工的东西，跟我来美国之前已经减少大概一半以上。但是有些东西我还是会。我还是会使用，但是我在努力的减少中。就像是我在台湾的时候，我从小过敏非常严重，是那种嗯鼻窦炎，我还去做过镭射开刀。它那种严重性是你打喷嚏打到你没办法讲话，而且你只会人家你打喷嚏打到人家会想说你到底是怎么了的那种很不舒服的状况。等到我来美国之后，我我开始不喝牛奶。我以前很爱喝牛奶，因为觉得啊牛奶好啊，营养高啊，有蛋白质，好像会变白。你想得美，然后就是一切，大家都把牛奶没名化。等到我来美国之后，我就发现有时候我喝牛奶会有嗯、呃、拉肚子的状况，所以我完全戒掉。我就开始喝呃乳糖不耐症的牛奶，然后还有喝嗯杏仁奶。我那时候持续大概是这样子，至少有五六年以上。所以我到后来，我打喷嚏过敏的情况完全改了。还有一个啊，忘记讲。我以前皮肤过敏也很严重，除了打喷嚏之外，我只要是换季，从我高中之后开始吧，还是国中，到出国前，我只要换季，我脖子整整块就会过敏的非常严重，就是真的是整个是肿起来很严重，只要是关节处都会，但是现在其实就没有了，真的是完全改善了。我最近期我在调整我的饮食的时候，我开始在煎蛋吃蛋的时候，我突然有一天发现。我吃鸡蛋的时候，我闻到生鲜鸡肉味。我吃第一口的时候，我就觉得真的吗？真的是这么一回事吗？我觉得很奇怪，是不是我想太多？我再吃第二口，我真的可以感觉到那个生鲜的鸡肉，就是那种冲鼻的味道。其实我不会排斥鸡肉，因为我其实吃鸡肉吃的很多，吃鸡肉跟鱼吃的比其他肉还要来的多，主要啦。然后我不知道为什么，是因为我吃到受精的蛋吗？还是我是就是真的开始对蛋开始不是？接下来再隔一天，我在煎鸡蛋的时候，我还是一些闻到那个蛋的味道。那时候我就开始完全没有在吃蛋，我几乎是一天会吃一颗到两颗，我是这样的频率。所以我那时候开始戒掉之后，我刚好看到 Netflix， 它有出一个很有名、最近很有名的一个纪录片，它是叫《The Game Changer》，它我不知道中文叫什么，我会在下面说说明跟最后的影片分享链接，我会抛给大家。我非常建议大家去看这部，他是在讲这个作者叫 James， 他是一个英国人，他是他是搏斗家，然后是近身搏击的一个选手。他在美国政府海军陆战队特种部队是叫那个近身搏击，所以他有非常丰富的经验，也是因为这样造成他在练习的时候不小心拉伤他的十字韧带，所以他在这期间他很想知道他要用多快的方式可以去。让他的膝盖马上复原，所以他才发现他查到的资讯跟他从小到大学的营养学为完全背道而驰。他里面在倡导就是如何以吃素，让你的身体机能状况会比你想象中还要来得更好，效能更快。大家一定会觉得说一定要吃牛肉，但是他里面讲的并不是这样子，因为他有很多科学根据。好，到这边科学根据一直在推翻，你现在讲是对，说明以后不一定。我觉得也是听听看。就是不管是你是为了健康、人道还是宗教，很多东西都可以去听、可以去试。我没有说绝对，但是我觉得这是一个不错的
影片，因为我觉得很多，不管是以前到现在，所有东西像台面上非常热门、倡导对身体好的东西，即使是医学，它也是有背后。巨大的财团，它需要那个利益的回本，所以它会打不同的行销广告，让你去信服它所讲的东西，这样它才会有丰厚的利润资金回来。因为这些东西全部都是用钱的运行，不是所有东西都是免钱的，真的就是你大家所倡导说这个很棒或是什么的，都是这样子。就像是美国很爱吃 avocado 洛梨，大家说很健康，很棒。但是它呢，其实有另外一个很深的议题，我之后可以再跟大家分享。它很多东西不是表面上我们觉得一定是对就是好，所以我才会跟大家分享的东西，我常常跟你们说，我希望你们大家可以去看，也可以多去思考。你不用完全相信我说的，因为我相信每个人的状况都是不一样，而不是照单全收。然后在你的 Game Changer， 它里面其实有讲，它有它有去采访很多不同的。呃，选手啊，譬如说举重的、奥林匹克的自行自行车手、跳长跑的，很多这些会从他们一开始身体状况跟之后作为评比，很多事情不是短期要见效，其实都要拉长去看。所以也是因为这个影片，我才开始想要练习吃素。但是很有趣的是，我一开始我这样吃素大概吃了一个月，对，还是一开始的阶段。但是我前两三个礼拜的时候，我是 vegan， vegan 就是完全是全素。就是连牛奶跟蛋我都不吃，所以当前两礼拜我完全不吃奶跟蛋的时候，我狂长痘痘，我长到就是大家一开始看我影片长得很夸张，就是我一开始就冒一两颗，然后开始沿着我脸全部，然后长到我的耳后，然后甚至到脖子，长到真的很夸张。然后我就上网去查，很多人说明都是通常是这样长痘痘的人才开始吃 vegan， 它就会减缓这样的效用。但是我我的问题很奇怪是。我开始不吃，就结果我开始长痘痘。然后我就看了一个说明，是说因为我的蛋白质摄取不够，蛋白质它是氨基酸，它还有它有些成分是会影响到你的荷尔蒙，所以这荷尔蒙就会渐渐影响到我的长痘痘的状况。所以我那时候就一直很犹豫，我要不要吃蛋，然后所以我才会买我刚刚跟大家介绍的那个蛋白质粉。结果后来我觉得我还是不要那么太照镜了，马上去改变我的饮食。所以我在第三个礼拜的时候，我就开始吃蛋和奶，但是我吃的蛋跟奶不是牛奶一杯这样喝，我吃的奶就是，呃，我会喝咖啡的时候会加牛奶，它可能就是顶多二分之一 cup 的那个容量，然后蛋就是一天一颗，甚至两三天一颗，就大概这个情况。然后直到现在，我的痘痘情况真的有比较好一点，但是我我还是会想继续观察我自己身体状况，再跟大家分享，因为我觉得。我现在比较期待的是长期的状况的改变，比较不是短期。就像是我不喝牛奶之后，然后我的皮肤跟我的呼吸系统的过敏源就在这长期的五六年之间改变。我比较想要看的是这样的改变，所以我比较不想看短期的。然后在你的 Game Changer， 它里面其实它有很多附注，很多还不错的链接跟大家分享。你吃的东西你要怎么吃？然后你哪些东西成分会影响？譬如说，你吃很多油脂，它会堵塞你的血管，所以让你的血液流流的没有这么通畅，所以这样会间接影响到你的身体状况。除了这些科学证根据或是医疗报道，我会开始去感受我自己的身体状况，就是我当我吃完这一道菜，我也想看我的身体的反应，我会哪里会有精神很好的地方，或是我会哪里会有不舒服的地方。然后我会把它记录下来，或是长期的去观察，或是我上厕所的时候大便的味道是什么，会不会很重，还是还好？还有，因为我吃很多豆类，所以我会很容易放屁。那我放屁的味道是如何？好，我知道这样听起来很恶心，但是这些就是你身体的状况。还有我流汗的时候，我已经没有再像我之前就是甲状腺低下这么严重的盗汗。我现在流汗是正常的，然后我的流汗会有味道吗？就是我会。去依稀的去观察我自己身体，因为你每个人的身体，他都会无限的爱你自己，他所有一切的表象，就是你怎么去对他。所以我会很想的慢慢去了解我自己身体状况，去倾听，去感受。这不是什么第三眼才能做到的，这是每个人一般人都可以达到的。那我只是把我自己的亲身经验，还有我看到的跟大家分享。希望大家会喜欢这次的分享，喜欢的话可以帮我按赞、订阅或分享出去。那就先这样喽，拜。